Queridos espectadores, los espectadores sois vosotros. Estáis viendo este vídeo. Queridísimos espectadores, resulta que estoy llevando gafas de sol porque tengo ojeras. ¿Las veis? Mis profundas y negras ojeras. Cuando no duermes bien, cuando duermes mal, tienes ojeras. ¿Y por qué dormimos mal? Pues porque tenemos pesadillas. También puedes dormir mal por estrés o también puedes tener insomnio. En este caso yo os voy a contar una pesadilla, como un libro, la pesadilla de Laura. Os voy a contar mi pesadilla porque ha sido una pesadilla rara, rara, rara y por eso me acuerdo de ella. Todo empezó en una ciudad que no conozco. Era una ciudad en la que hacía frío porque había nevado. Había nieve acumulada en las calles. Y yo estaba con mi familia. Entonces, de repente, se me acerca, se me acerca un señor y me pide que vea su casa. Su, su casa. Casa. Su casa era una casa de dos pisos. Tenía el primer piso y el segundo piso. Era un duplex. Dos pisos. Y pues el señor era un padre. Tenía una familia, tenía una hija y, y más familia. Total, que el señor me dice, ¿puedes ver mi casa y decirme si la puedes vender por un buen precio? Y yo dije, por supuesto. Me encanta ver las casas de la gente por dentro. Me encanta. Dentro, fuera. Pues a mí me gusta ver las casas por dentro. Entonces vamos a la casa. Resulta que es una casa vieja. Vieja. La casa es muy grande, pero como es vieja, no tiene aislamiento y hace mucho frío en la casa. Hace mucho frío. En la cocina hay muy pocos muebles. Solo hay un fregadero para lavar los platos, un par de, de fogones para cocinar con fuego y poco más. La cocina es muy grande y hay pocos muebles. El salón es feo, feo, feo. Tiene un sofá de cuero marrón, una mesita de café y cabezas de animales. Tiene cabezas de animales en las paredes, como un cazador, un cazador. Otra cosa que tiene la casa son chimeneas. No tiene una chimenea, como cualquier casa, no. Tiene tres, cuatro chimeneas. Tiene un montón de chimeneas. Y dices, bueno, es que la casa es fría. Las chimeneas vienen bien. Pues no usaban las chimeneas. No las usaban. Después de esto, el padre me lleva al garaje. El garaje es donde aparcas el coche. Pues el garaje era un poco raro porque tenías la puerta del garaje 
digamos que este es el techo, el techo, por aquí entra el coche, aquí hay una barandilla, en una barandilla te agarras y esto es un foso, en este foso guardan leña, la leña es madera para la chimenea. Justo en este momento llega mi familia, entonces les digo, ah, mirad, mirad, vamos a ir a ver la casa. Pero de repente se nos cruza un animal moribundo del infierno. Yo no sé ese animal de dónde salía. Creo que es un animal inventado por mi cabeza, porque yo creo que no existe ese animal. Y era, estaba moribundo. Moribundo viene de morir moribundo. Tenía los ojos inyectados en sangre, rojos, rojos, rojos. El iris, mi iris es, es marrón, pues sus iris eran rojos. Te lo juro que parecía un animal infernal. O sea... Y entonces eh, yo vi el animal y dije, aléjate, no me toques, y casi que le doy con un palo al animal, a saber qué enfermedad tenía el animal. Y, y entonces mis tíos le ven al animal y dicen, pobrecito, qué dolor tiene que tener, que tiene los ojos inyectados en sangre, están rojos, rojos, rojos. Y lo pensé y dije, pues tienen razón, pobre animal, pero no te acerques. Y entonces íbamos a ir a enseñarles la casa, pero entonces el sueño se volvió aún más raro y me dijo el, el dueño de la casa, me dijo, tenemos un huerto, tenemos un huerto. Entonces fuimos a ver el huerto. ¿Pero qué tiene el huerto? El huerto tiene fresas. Las fresas... No eran así, como una fresa normal, no. Eran así, eran unas fresas así que salían del suelo. Las fresas no crecen así. Las fresas vienen de una plantita, no salen del suelo como un espárrago, no. Pero estas fresas de este tamaño salían directamente del suelo y entonces hasta ahí, vale, digo, ok, un poco raro, pero y entonces me fijo mejor, digo, espera, ¿qué? ¿qué hay ahí? ¿qué? ¿qué estoy viendo? Bien, pues resulta que las semillas de la fresa no eran semillas, eran pulgares. ¡Pulgares! Era un pulgar, o sea, saliendo de la fresa por aquí. O sea, esto salía de la fresa. O sea, en ese momento dije que... Y, y me desperté. O sea, dije, yo aquí no sigo. Esa casa parecía que estaba en Chernóbil porque... Entre el animal moribundo y las fresas mutantes, yo no sé ese sueño cómo pudo acabar así. O sea, raro, raro, raro. Así que nada, ya me diréis si vosotros eh, también os acordáis de vuestros sueños o vuestras pesadillas y eso. Chao, adiós.